die Art von Kombino. Und zwar, wenn jetzt die gute Fee erscheinen würde und dir drei Wünsche gewähren wird, welche wären denn das? Oh, na, an erster Stelle würde ich ja gerne erleuchtet werden. Okay. <lacht> Frei und Bist noch nicht? Bin ich überrascht. Nein, nein, bin ich nicht. Eindeutig, aber, ey, eindeutig. Weg, am Weg schon ewig, aber sind wir alle. Aber ich bemühe mich, muss mhm. ich schon sagen. Ja. Das schon. Dann, Wie äh, werden das dann, wenn man erleuchtet ist? Wie stellst du dir das vor? Kannst du das artikulieren? Ja, ich glaube, ich habe auch schon so Menschen erlebt, wie in Kamapa zum Beispiel, Krishnamurti. Ähm, ja, also es ist einfach, du bist dann völlig unbelastet. Ja. Jetzt haben wir ja geredet über diese politische Situation, wie, wie stört das ja noch extrem? Mhm. Ja. Also ich habe ja Angst, dass die wieder Faschismus anrichten oder einen Krieg mit Russland machen oder so Sachen. Mhm. Gar nicht mehr um mich persönlich so. Ich denke, ich komme schon noch weg. Ich habe Freunde in, mhm. in Namibia und habe Freunde in den USA und habe Freunde eigentlich fast überall. Also ich, solange noch was überbleibt, komme ich schon mhm. davon, denke ich mir. Aber insgesamt finde ich das so schade und bin eigentlich so glücklich, dass ich zu der Generation gehöre, die in Deutschland geboren, als Österreicher, in der Schweiz jetzt lebend, keinen Krieg erlebt hat. Mhm. Das ist ja schon irgendwie eine Gnade. Und das jetzt aufs Spiel zu setzen, für ein paar Konzerninteressen oder was immer, für die ja sowas von Grauen hat. Ja, dann als zweites würde ich mir schon gleich wünschen, dass wirklich die Bevölkerung die Geschichte in die Hand nimmt, dass da oben mal Ordnung entsteht. Aber ich weiß natürlich durch die Schicksalsgesetze, dass wir dann noch, das spiegelt sich ja, Mikrokosmos, Makrokosmos, wie oben, so unten, also wir müssten Ordnung schaffen. Dann würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass es möglich ist, die Spielregeln des Lebens, die Schicksalsgesetze, Schattenprinzip, am besten schon die Kindergärten, aber letztlich in der Volksschule zu lernen. Ja, dass Schüler das mitkriegen würden. Mhm. Dass da schon einmal einfach so ein Verständnis für die Spielregeln des Lebens entsteht. Mhm. Und dann würde man auch noch wünschen, an dritter Stelle, dass sich diese Peace Food Idee so verbreitet, dass wir dieses ökologische Desaster in den Griff bekommen, das könnten wir damit dass wir dieses Humanitäre in den Griff bekommen und natürlich alle viel gesünder werden. Ich würde mir wünschen, dass sich das so ausbreitet, einfach von den Einzelnen her. Da kann ja momentan noch niemand was dran ändern, auch die Konzerne nicht. Wenn wir den Schrott nicht mehr essen, den die produzieren, dann hören sie auf zu produzieren, weil es kein Geld mehr bringt. Bist du da optimistisch? Wird das kommen? Meinst du? Also wenn ich jetzt aus der Berliner Perspektive das anschaue, da bin ich ja direkt stolz, da geboren zu sein. Das ist ja wirklich die Hauptstadt geworden, dieser pflanzlich vollwertigen Bewegung, wo Peace Food ja dazugehört. Da schaut es so aus. Das ist eine Stadt, die ist sehr weitgehend dabei, sozusagen das Vegane zu einem mehrheitsfähigen Lebensstil zu machen. Aber in Wien geht es auch schon mehr in diese Richtung. Da hängt jetzt, sagen wir, die Schweiz weit zurück diesbezüglich wieder. Mhm. Also, ich bin eigentlich insofern optimistisch, weil ich gar keine andere Möglichkeit sehe. Ja, also, ich meine, Erläuterung wird mir vielleicht noch zufallen, dass das politisch da oben sich re regelt, positiv, mhm. glaube ich, gar nicht mehr richtig dran, wenn ich ehrlich bin. Also, da glaube ich, müssten wir viel, viel mehr erwachte Menschen haben, mhm. die so bewusst sind, dass sie einfach auch nicht zufällig da noch mitspielen. Ja, wir fördern das ja noch. Wir erlauben ja die, sich so die Taschen voll zu stecken. Ja, diese EU-Bürokraten, die kriegen viel mehr Geld als da jetzt ein Kern oder ein, ein Merkel oder so. Ja, das ist ja ein Selbstbedienungsladen geworden, ohne Ende. Ohne Kompetenz und ohne Ende. Also Kompetenz für die Menschen. Die, die sind einfach auf Selbstbereicherung offensichtlich aus und interessieren sich im Dreck für das, was für die Leute gut ist. Und von daher müssten sie verjagt werden. Aber halt nicht so, wie wir es jetzt gerade dran sind, das zu tun. Und was wird passieren? Ja, Frankreich wird sicher, wenn die Front National drankommt, aussteigen aus der EU. Die müssen ja Abstimmung machen. Und dann ist die eh fertig und zerbricht. Da können wir hoffen, dass wir dann auf den Stand fallen, wo wir mal waren. Österreich ist ja gut gegangen damals vor der EU. Ja. Und Deutschland nicht so schlecht. Der Schweiz sowieso super. Also an der könnte man ab und zu mal sehen, wie es auch ginge. Die könnten auch an uns was lernen. Ne? Die Atomkraftgeschichte haben wir ja vorbildlich hingekriegt. Ja? Also nicht so, dass es nicht in Österreich viel Vorzeigegeschichten gibt, wie die Kultur und so. Haben wir jetzt gar nicht darüber geredet. Ja. Ja, ich bin ja immer noch sehr, sehr gerne hier und da gerne Österreicher. Also wir könnten ja also ein System schaffen, wo die Leute so einen Überblick haben, dass sie sagen, wir wollen das Beste. Mhm. Ja, das öffentliche Verkehrssystem wollen wir wie in der Schweiz, die Kultur wollen wir wie in Österreich. Weil das, ja, das Umgekehrte ist ja entsetzlich. Mhm. Ich mache ja Kurse mit Italienern, 
Und das sage ich gleich am Anfang immer, Leute, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir nehmen die italienische Pünktlichkeit und die deutsche Stimmung, dann sehen wir uns kaum in schlecht, aber dafür in schlechter Stimmung. Oder wir nehmen die Deutsch, sind die Österreicher gleich mit drin, die deutschsprachige Pünktlichkeit, obwohl die ja zwischendrin hängen, die Österreicher, mhm. und wir nehmen die italienische Stimmung, dann haben wir ein super Seminar, kriegen allen Stoff durch in super Stimmung. Mhm. Was wollt ihr denn eigentlich? Ja, das wollen alle. Und dann fange ich pünktlich an. Die Italiener sind fassungslos die ersten Tage, aber sie merken, dass das einfach du und sie kommen dann. Die Österreicher kommen dann auch schon bald einmal fast pünktlich. Und dann, die Stimmung ist gut, weil die Italiener, die haben ja schneller mal, man weiß immer nie warum, aber sie haben schneller eine gute Stimmung. Mhm. Haben eine tolle Seminarwoche wieder gehabt. Mhm. Das muss man nur hinkriegen. Und wir könnten das. Also da hätte ich, wenn man nämlich viel zusammenkommt, deswegen bin ich eigentlich schon sehr für diese europäische Idee. Mhm. Ja, ich lebe ja auch viel mit Italienern dort zusammen in Italien, bin ja auch lange in Italien. Ja. Sprichst du Italienisch? Oder ich verstehe es, sag mal, und ich kann mich so durchbringen. Ich möchte jetzt keine Vorträge Italienisch halten, mhm. da habe ich wunderbare Übersetzerin. Mhm. Aber ich habe so nebenher gelernt über diese, ich mache 26 Jahre jetzt in Italien Seminare auch, ne? und kann so meine Wasserübung schon Italienisch, mhm. aber nicht die ich möchte auch nicht die göttliche Komödie Italienisch lesen müssen. Da lasse ich doch lieber jemanden gut übersetzen. Aber es ist ja schön, ich muss nicht alles können. Ne? Ich muss ja nur wissen, was ich nicht kann, dann kann ich mir die Kompetenz besorgen. Ich bin auch kein fühliger Mensch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich sitze auf einer Wasserader und merke das nicht. Ja, echt? Aber Gott sei Dank kenne ich den Adolf Wiebeke oder die Rita und die sagen mir dann schon, du, da ist kein guter Platz. Und da streite ich nicht, da gehe ich weg. Ich weiß, ich kann, ich kann das nicht, ich bin nicht fühlig genug. Die sind das, nutze das. Hinstellen und zu so sagen, so wie die Skeptiker, das ist ein Schwachsinn, nur weil es wissenschaftlich nicht belegt ist, das finde ich schwachsinnig. Mhm. Weil in allen Kulturen, wo ich bisher war, und das sind ja ganz viele, machen die ihre Brunnen mit der Wünschelrote. Mhm. Dass die alle völlig deppert sind. Das zu glauben, dafür muss man wirklich deppert sein. Mhm. Gut, dafür haben wir Skeptiker, die sind halt deppert. Und dürfen das ja auch sein, die Freiheit haben sie ja. Aber ich würde schon, glaube ich, Lieber so reagieren, dass ich weiß, was ich nicht weiß, und dann lerne ich es oder suche mal kompetente Leute, die mir das helfen. Es mhm. ja, gibt auch Bereiche, mein, meine Kompetenz in Mythologie ist ein bisschen dadurch begrenzt, dass meine erste Frau Margit, in meiner ersten Lebenshälfte, die ist so gut in Mythologie, dass ich dann einfach lieber nachfrage, als dass ich jetzt irgendwie die in die Bücher gehe. Die, ja, sie macht es umgekehrt mit Medizin so, ja, dann ähm, gleicht sich das ein bisschen aus, aber ich weiß, da frage ich dann doch noch lieber nach. Die hat das nur zehn Jahre länger richtig gelernt. Lebensprinzipien, Urprinzipien, ist also eine ähnliche Geschichte. Also das wäre ja das Schöne, wenn wir zusammen sind in Europa, könnten wir die positiven Seiten so übernehmen. Und jetzt haben wir aus meiner Sicht wirklich eine Essenz der Schattengeschichten da oben laufen. Die europäische Regierung ist, obwohl man es sich kaum vorstellen kann, noch schlechter als die österreichische und die deutsche. Ist das eigentlich ein Phänomen der jetzigen Zeit, dass die an der Macht so agieren? Oder ist der Mensch in seinem Wesen einfach so konzipiert? Wenn, äh, irgendwer hat immer gesagt, wenn ein Fackel am Drog ist und nicht frisst, ist er krank. Mhm. Ist der Mensch so? Der vielleicht nicht, aber die meisten. Mhm. Also ich denke, die meisten Menschen sind schon sehr egoistisch gesteuert mhm. und wählen sich dann auch solche Egomanen. Mhm. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel den Trump anschaut in den USA, der ist ein kompletter Egomane. Ja, also der behauptet und lügt mhm. und tut einfach alles, was seinem Ego dient. Aber die Kinder noch mal, oder? <lacht> nicht so offensichtlich. <lacht> Guck mal auf der mal vor. Ja. Ich will nicht für die Clinton reden, dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Ja. Aber es zeigt natürlich einfach eine, eine wirklich irrsinnige Alternative, die wir dann da haben. Und wir haben es ja gar nicht, wir dürfen die ja nicht wählen, aber das ist natürlich viel wichtiger als die österreichische Regierung, ehrlich gesagt. Das ist die Weltregierung sozusagen. Und von daher, naja, im Endeffekt, wenn wir uns das so anschauen, muss ich glaube ich sagen, der Mensch ist schon überwiegend egoman unterwegs auf seinem Weg. Wenn er weiterkommt auf diesem spirituellen Weg seiner Seele, dann wird er weniger egoman und versucht seinen Schatten zu integrieren. Das ist ihm vorbestimmt, oder? Dass er diesen Weg oder oder ich glaube der Weg ist Evolution? jedem vorbestimmt, ja. ne? Dir wie mir. Das meine ich, ist das, das so? 
dass ähm, ja. Ja, der, der Großteil anscheinend der Menschheit ist halt in einem Stadium, wo ja. und das, das egoistisch ist. Und dann, ja. Aber sie entwickeln sich da heraus. Da kommen dann immer wieder andere nach, die dann so sind. <lacht> also das bin ich natürlich überfragt. Also, ja. Da muss ich ganz hohe Instanz ja, rechnen. Das ist ja nicht so natürlich als. Aber ich denke schon, dass die, die Erde wie eine Schule ist. Ja, die Schule wird ja insgesamt auch nicht gescheiter. Die Kinder laufen da durch und ein paar maturieren dann und sind dann gescheiter. Und sind durch die gehen aber raus aus der Schule. Und die Schule entwickelt sich ganz langsam. Ich denke, unser System ist schon auch so, dass relativ viele schon sich entwickeln. Ja, es gab ja immer wieder Leute, die Befreiung gefunden haben, aber dann irgendwie auch raus sind aus diesem System. Und wir müssen das lernen. Wir müssen mit diesen Situationen jetzt umgehen lernen. Ja, und wenn man das eben so sieht, am Anfang ist der Mensch ganz Ego, dann muss er nach C.G. Jung, um Selbstverwirklichung zu erreichen, das Ich mit dem Schatten zusammenbringen und vereinen, damit Selbstverwirklichung entsteht. Ja, das heißt, der wirkliche Schatz ist der Schatten. Die Krankheitsbilder, die Probleme. Ja, deswegen schreibe ich so Bücher wie Krankheit als Symbol. Ja, also wenn ich diese Symbole verstehe in meinen Symptomen, dann kann ich Schatten integrieren und dann habe ich mehr Chancen, ganz und eins zu werden. Das ist eigentlich als Wegweiser. Ja. Durch das Leben. Diese ja. Erkrankheit zum Beispiel. Ja, auch die Widerstände, die ich habe. Ich habe mal ein Buch der Widerstände geschrieben. Mhm. Also das ist also eine Möglichkeit. Ich schaue mir die Widerstände an, die ich, wo ich im Leben draufstoße. Kann ich natürlich immer auf einer oberflächlichen Ebene anders definieren. Ja? Also wenn ich jetzt sagen wir, da und Auffahrunfälle habe, da und fährt man einer hinten eine. Da kann ich sagen, ja, zahlt ihr die Versicherung, der ist ja immer schuld per Definition. Mhm. Ja, ich kann mich ja mhm. vorne so deppert anstellen, wie mhm. ich bremse voll und der fährt mal rein, der ist schuld. Mhm. Also, dann schiebe ich das weg. Aber ich kann mir natürlich auch sagen, was ist los mit mir, mhm. dass ich da und dann tritt den Hintern brauche. Ja, dass ich da und jemand im Weg stehe, dass ich offensichtlich blockierend bin, dass ich nicht vorankomme, dass ich da angebumst werden muss. Ja, wo wo hängt es denn bei mir? Weil ich habe ja das Schleudertrauma. Mhm. Wenn der mir hinten reinfährt, mhm kriegt immer der, der vorne ist, das Schleudertrauma. Der hinten ist ja meistens unverletzt. Mhm. Also von daher kann ich mir schon sagen, das hat auch was mit mir zu tun. Und diese ganzen Missstände jetzt in der Politik, ähm, da haben die meisten Menschen ja so also eine negative Resonanz drauf. Mhm. Und wenn die jetzt aber schon erlöst aber wäre, wird die ja gar nichts weitergehen, oder? Also das, das ist jedem hm, egal, sein voller ja, Bruder und so. Ja, wäre es Paradies auf Erden, ne? Wenn alle Menschen jetzt befreit werden, hätten wir eine der Resonanz zu solchen krummen Hunden. Ja. Wie Herrn Juncker? Also krummer Hund insofern, als er da irgendwie ganz offen dekla also deklariert, dass er mit De Demokratie nichts am Hut hat. Ja. Ja, also gut, da müssen wir davon schließen, dass wenn wir das zulassen, wir da auch Defizite haben. Ist ja auch so. Wir müssen das ja nur auf uns beziehen. Also ich, statt jetzt auch Amerikaner zu projizieren oder Konzerne zu projizieren, kann ich auch sagen, gut, was ist denn in mir los? Da bestimmt die linke Gehirnhälfte, diese intellektuelle Gehirnhälfte, praktisch alles andere. Ja, die lässt der Rechten, der archetypisch Weiblichen schon kaum eine Chance. Ja, ich tue viel mehr intellektuell lesen, diskutieren, als Meditation machen. Der Kopf bestimmt insgesamt, was da unten geschieht. Der kühle Kopf bringt das heiße Herz praktisch immer zur Ruhe. Wer geht schon seinem Herzen nach? Es wären mehr Leute. Ja, es gibt immer mehr Aussteiger und immer mehr Leute, die jetzt einfach auch zum Beispiel beziehungsmäßig aussteigen, statt dass sie ein langes Elend weiter ertragen, haben sie nur drauf und suchen lieber eine neue Chance. Also die bürgerliche Welt ist ja eher so, hoffentlich geschieht nichts. Egal mhm. was man macht, hoffentlich geschieht nichts. Mhm. Die bleiben lieber im bekannten Elend, als man nur eine unbekannte Chance zu ergreifen. Ne? Das ist so. Aber es wird anders, kommt mir vor. Mhm. Also wenn ich mir diese junge vegane Szene anschaue, mhm. die sind zum Teil mutige Leute. Die, die, manche gar nicht erst einsteigen in ein System, was ihnen nicht passt. Viele aber auch aussteigen. Mhm. Also der Timo Wirges zum Beispiel, der so für mich diese Online-Geschichten, Online-Kongresse und auch unsere Online-Community da, die Lebenswandelschule organisiert, der ist ganz eindeutig aus, war so ein, ja, wie soll man sagen, Chefbroker da, Überflieger in der Deutschen Bank mhm. und hat da richtig Geld verdient für sich und für die Leute. Und ist dann so krank aber doch geworden, dass ihn das in eine ganz andere Ernährungsform gezwungen hat, eben Richtung Peace Food sogar bis Rohkost. Und gut, jetzt arbeitet er sozusagen in der Szene mit und will Bewusstsein schaffen und tut es auch. Und wir, wir erreichen online, da waren wir zuvor hängen geblieben, 
unheimlich viele Leute. Ja, ich habe hier meine Fastenkurse, die sind immer ausgebucht, Gott sei Dank, seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon. Aber im Online-Fasten hatten wir letztes Mal, obwohl wir nur 100 wollten, wo ich mir das gar nicht sonst so zugetraut habe, haben wir 540 Leute gehabt. Und alle teilen das und wir teilen dann auch das Ergebnis mit und dann könnten wir wirklich Win-Win-Win-Situationen schaffen in einem verblüffenden Ausmaß. Da liegt auch so eine große Hoffnung, mhm. ja, dass das ich so auch so ganz engagiert da eingestiegen bin und jetzt das auch ernst nehme mhm. mit Facebook und diesen Communities ja. und Blogs und so weiter. Da liegt, glaube ich, unsere Chance. Die Mainstream-Medien, die werden so runtergehen. Das tun sie schon. Ja? Also das, so ein Medium wie der Spiegel, wer das noch liest, ja, der mhm. hat ja wirklich, ja, also gut, der ist einfach nicht zu helfen. <lacht> Und ich habe es auch mal gelesen. Ich, ich habe gedacht, der Spiegel ist eine liberale, linksliberale Zeitung. Mir unvorstellbar. Wenn ich da heute reinschaue, denke ich, was darf ja nicht wahr sein. Das ist ja wie das Propagandablatt der, der NATO. Mhm. Ja. Äh, aber das wollte jetzt auch schon den Aber die Leute kapieren es. Ja. Der mhm. Spiegel wird hoffentlich bald so abnippeln, dass die mhm. aufwachen, weil sie einfach nicht mehr leben können, so wie sie es gewohnt sind. Und die Zeit, und also ich meine, da gibt es ja Zeitungen, wo ich mir heute schäme, dass ich sie gelesen habe, mhm. ehrlich gesagt. Ja, weil das die sind so vernetzt, aber so einseitig vernetzt mit den Machtstrukturen, das wird sie aufhören. Die entsorgen sich selbst. Und da kann man schon sehen, dass Bevölkerung so blöd ja gar nicht ist. Ja, also das, die werden einfach nicht mehr viel gelesen, haben keine Zuwachsraten, das geht ruckzuck runter. Und in den Bereichen dieses Online-Systems, da geht es ja hoch. Ja, also ich muss ja gar nicht so viel machen, das Facebook wächst und wächst und wächst. Jetzt so 65. Geburtstag sind es dann gleich 111.000. Weil man denkt, ja, eigentlich ist das leicht gegangen. Ja? Wenn ich mir denke. 65, by the way. Ja. Dann muss man, ich glaube, 40 oder so. Nein, also. <lacht> Nein aber 65. Ja. Doch, es ist Vegane Ernährung, das macht es aus anscheinend. Also auch für die Eitlein unter euch. <lacht> das ist auch ja. ein guter Grund. <lacht> ja. Da gibt es so. noch bessere Beispiele. Jetzt wartet da wer, aber oh, wir hm. sind jetzt hier fertig. Ich hm. bedanke mich ganz. Herzlich bei dir, Gar, für das Gespräch. Bitte ich habe eine Kleinigkeit. Und zwar, heute in der Früh habe ich wieder rohkost bio bällchen mm. gemacht. Danke. <lacht> da steht auch oben, was drinnen ist. Wir hatten gerade schon so eine schöne Rohkostwoche hier. <lacht> Detoxwoche. Also. Wunderbar. Ja, da haben wir gedacht, werde ich gleich. Ähm, zuerst wollte ich einen eigenen Honig mitbringen, aber ich dachte, oh nein, Honig ist bei, nicht immer. Ja, bei mir <lacht> kein Problem. Achso, bei dir kein Problem. Aber da habe ich mir gedacht, das ist doch. Es gibt keine Studie gegen Honig, ne? Also ja. der ist nicht gesund. Ja. Bei Krebs oder so. Ja. Weil so viel Zucker, hm, sehr gut. Ja, schön. Aber wir haben Bienen. Weil wir müssen diese riesigen Permakultur ja im Biogarten irgendwie bestäubt kriegen. Ja. Und wir haben da wirklich, ich glaube, 14 Bienenvölker. Es werden immer mehr, die fliegen uns sogar zu. Oh, oh, schön. Also, ich werde ja von den ganz Hardline-Veganern auch attackiert dafür. Dass ich noch einen Ledergürtel habe. Aber ich glaube, die Welt wird nicht besser, wenn ich den beerdige. Ja, das stimmt. Ich habe so Schuhe. Ist eine vernünftige Einstellung, ja. Die hat ein österreichischer Schuster gemacht, per Hand. Hm. Meine Füße sind empfindlich. Hm. Und warum soll die, ich meine, die haben, weiß nicht, 300 Euro gekostet. Hm. Da hat er händisch das sehr schön gearbeitet. Ja. Die schmeißen nicht weg. Ja. Das ist, also ich meine, ich, ich kann vielleicht Respekt für das Tier noch haben. Ist auch respektvoll, ich trage die weiter. Ja. Also, dass ich die ja. beerdige. Also das sind so Hardcore-Fanatiker. Hm. Die schaden der Sache nicht. Na gut, ja. ich danke für die Kugeln, sie sind gut. Ich ja. habe sie getestet. Also danke für Danke, alles Gute. Danke.